నమస్కారం ఈ న్యూస్ కి స్వాగతం విశాఖ శారదా పీఠాధిపతి స్వరూప నరేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీకి సప్పవరం జంక్షన్ వద్ద ఘనంగా స్వాగతం పలికిన మంత్రి కురసాల కన్నబాబు ఉపాధి హామీ పని దినంలో వంద రోజుల నుండి నూట యాభై రోజులు పెంచాలని మరియు పెండింగ్ నిధులు వెంటనే విడుదల చేయాలని వంగ గీత విశ్వనాథ్ మహాత్మా గాంధీ ఎన్ఆర్ఈజిఏ ఉపాధి హామీ చట్టం క్రింద గ్రామీణ ప్రాంత అల్పదయ వర్గాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉపాధి హామీ రోజులను వంద నుండి నూట యాభై రోజులు పెంచాలని లేనిచో లెన్ సీజన్లో ఉపాధి లేక అల్పదాయ కుటుంబాలు వలస వెళ్లే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని అన్నారు పార్లమెంట్ నందు కాకినాడ పార్లమెంటు సభ్యురాలు శ్రీమతి వంగ గీత విశ్వనాథ్ కోరి శ్రీమతి గీత విశ్వనాథ్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ మై ఇష్యూ రిగార్డింగ్ మహాత్మా గాంధీ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ ఎన్హాన్స్ ది వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండర్ ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈజిఏ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ డేస్ టు పర్ హౌస్ హోల్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సీలింగ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ డ్యూరింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈజ్ కమిటెడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అబౌట్ థర్టీ ల్యాక్ హౌసెస్ ఇన్ ది కమింగ్ త్రీ ఇయర్స్ టువర్డ్స్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సార్ ఆల్ ది హౌస్ హోల్డ్ బెనిఫి హౌసింగ్ బెనిఫిషరీస్ కవర్డ్ అండర్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఇఫ్ అన్ ఇఫ్ ఆన్ ఎగ్జాస్ట్ ఆఫ్ నైంటీ డే నైంటీ పర్సెంట్ డేస్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రూరల్ హౌసెస్ విత్ ఇన్ ది హండ్రెడ్ డేస్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీడ్ బై ది ఎం ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈఏ యాక్ట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు గెట్ ఫర్దర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డ్యూరింగ్ ది లీన్ సీజన్ and such situation may be compelled to go to uh, bpl families go on migration sir in view of the above circumstances consider the following for the benefit of the rural people for early release of pending amount of 3707.7 crores under M- mg nr egs material and administrative component to andhra pradesh and to enhance the wage employment under mg nr ej from 100 days per household employment ceiling to 150 days during financial year 2021 thank you sir తూర్పు గోదావరి జిల్లా బిక్వోలి మండలం ప్రశాంతంగా ముగిసిన రెండో విడత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు తూర్పు గోదావరి జిల్లా బిక్వోలి మండలంలో జరిగిన రెండో విడత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అత్యంత ప్రశాంతంగా ముగిసాయని బిక్వోలి మండలంలోని సంసాత్మకంగా పేరు పొందిన గ్రామాలు అయినటువంటి రంగాపురం కొమరపాలెం పందలపాక గ్రామాలు సైతం అత్యంత ప్రశాంత వాతావరణంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ముగిసాయి ముందస్తు చర్యగా ఏ గ్రామంలోని ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు కానీ గొడవలు కానీ జరగకుండా పోలీసులు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భద్రతల ఏర్పాట్లు అందించారు ఓటర్లు కూడా తమ వంతు ఓటు హక్కుని స్వచ్ఛందంగా వినియోగించుకుంది చుట్టూ అక్షింతలు అభ్యంతరం తెలిపిన గ్రామస్తులు తన బలపరిచిన అభ్యర్థి గెలుపొందుతారన్న ఉద్దేశంతో ఆ గ్రామానికి చెందిన ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ పోలింగ్ స్టేషన్ చుట్టూ అక్షింతలు చల్లాడు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గ మండలం బట్టనవాలపల్లి వల్లి గ్రామాలకు చెందిన పోలింగ్ స్టేషన్ చుట్టూ అదే గ్రామంలో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తున్న పెద్ద అయిన బలపరిచిన అభ్యర్థి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలుపొందుతారన్న పూజలు చేసి అక్షింతలు చల్లారని గ్రామస్తులు తెలిపారు ఈ విషయం గ్రామస్తుల అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయగా వెంటనే వాటిని పరిశుభ్రపరిచినట్లు
విశాఖపట్నం జిల్లా చోడవరం నియోజకవర్గ పరిధిలో కన్నంపాలెం గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మాజీ ఎమ్మెల్యే కేఎన్ఎస్ఎన్ రాజు బలపరిచిన అభ్యర్థిత బర్ల తాతబాబు కర్నంపల్లెం గ్రామంలో భారీ మెజార్టీ గెలుపొందిన సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్ లో కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు వివిధ వ్యక్తులు ఎంతో మంది పోటీ చేస్తారు కానీ ఒకే గ్రామంలో భార్యావతులు పోటీ చేయడం విశేషం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట నియోజకవర్గం సిద్ధాంతం గ్రామ ఎన్నో సమస్యలతో ఉండడంతో భార్యాభర్తలు నడుం కట్టుకుని సిద్ధాంతం గ్రామం అభివృద్ధి బాటలో నడిపించడానికి డ్రైనేజీ వ్యవస్థ చాలా దారుణంగా ఉందని గ్రామం అభివృద్ధి లేకపోవడంతో పంచాయతీ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నామని అన్నారు వీళ్ళిద్దరూ ఎవరు గెలిచినా గ్రామ అభివృద్ధి కృషి చేస్తామని తెలిపారు సిద్ధాంతం గ్రామ పంచాయతీ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా నేను పోటీ చేస్తున్నాను సిద్ధాంతంలో అనేక ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల నేను పంచాయతీ పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్గా పోటీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అంద అనేక మంది ప్రెసిడెంట్లు చేశారు కానీ ఇప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయలేదు కాబట్టి నా ప్రజలందరూ నాపై మొగ్గు చూపుతున్నారు కాబట్టి నేను విజయం చేసిన వెంటనే సిద్ధాంతానికి అభివృద్ధి పనులన్నీ చేస్తానని అలాగే నా భార్యను కూడా పోటీ చేయిస్తున్నాను నమస్కారం అండి సిద్ధాంతం గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా నక్క విజయశాంత్ కుమార్ అని నేను పోటీ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే సిద్ధాంతం గ్రామంలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి సమస్యలు అంటారా ఒకటి వాటర్ సమస్య ఇంకొకటి ఏమో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ బాగుపడడం మా రోదుల సమస్య ఇంకొకటి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయండి రోడ్ల సమస్య కూడా ఉంది ఈ సమస్యలన్నీ ఒకవేళ నా భర్త కానీ నేను కానీ విన్ అయితే కనుక తన నా భర్త అయినా పర్వాలేదు నేనైనా పర్వాలేదు ఇద్దరిలో ఎవరైనా విన్ అయినా తనైనా నేనైనా ఈ సిద్ధాంత గ్రామ పంచాయతీకి అభివృద్ధికి అన్ని అన్ని వేళల సహాయపడతామని డెవలప్ కోసం అభివృద్ధి కోసం పాటుపడతామనేసి నేను ప్రమాణం చేస్తున్నానండి ఈ సిద్ధాంత గ్రామంలో నా భర్త నేను కూడా ఇండిపెండెంట్ గానే పోటీ చేస్తున్నామండి ఇద్దరిలో ఎవరు విన్నైనా సరే ఈ సిద్ధాంత గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి కోసం రూపురేఖలు మారుస్తామని ఎప్పుడు ఎటువంటి సర్పంచ్ చేయలేనటువంటి పనులు మేము ఇక్కడ చేస్తామని హృదయపూర్వకంగా తెలియజేసుకోండి
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతలపూడి మండలం ఎర్రంపలం గ్రామంలో వైసీపీ మండల నాయకురాలు జగ్గారపు జానకిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా తరుణం రాణి పోటీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా జానకిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎర్రంపల్లి గ్రామంలో వైఎస్ఆర్ బలపరిచిన అభ్యర్థిగా తగరం రాణిని ప్రెసిడెంట్గా నియమించడం జరిగింది అట్లాగే పన్నెండు మంది వార్డు మెంబర్లు కూడా పార్టీ బలోపేతం చేసింది దీనికి పార్టీ మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే గారు అబ్జర్వర్ వద్దాన్ శ్రీన్ గారు కూడా వచ్చి నామినేషన్ వేయించడం జరిగింది మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి స్ఫూర్తితో ఆయన చేసే పథకాలను జనంలో తీసుకెళ్తూ ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఆయన ప్రతి ఇంటికి కూడా సంక్షేమ పథకాలు పూర్తి స్థాయిలో అందజేశారు కాబట్టి మేము గెలవడానికి సీఎం గారు కృషి దీనిలో ఫలిస్తుందని ఆశిస్తూ మేము ముందుకెళ్తున్నాము ఇక్కడ టీడీపీ అభ్యర్థులు వైఎస్ఆర్ గ్రూప్ అని చెప్పుకుని తిరగడం జరుగుతుంది వారిని ఈ రోజు పార్టీ పరంగా మేము ప్రకటన కూడా ఇవ్వడం జరిగింది రెబల్స్ అందరూ కూడా పార్టీ కాదని చెప్పడం జరుగుతుంది పార్టీ అభ్యర్థి గెలుపుకు కారణం అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను మండలంలో కూడా ప్రతి పంచాయతీ మనం గెలవడానికి ముందంజలో ఉన్నాము అట్లాంటి రెబల్స్ చెప్పిన వాళ్ళని కూడా మేము ఖండిస్తూ నిన్న ప్రకటన చేయడం జరిగింది ఈ సంక్షేమ పథకాల వల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా గ్రామం నుంచి పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ ని కానుకగా ఇవ్వాలని మేమందరం కూడా సర్వశక్తుల కృషి చేస్తున్నాము గెలుపుకు ముందంజలో ఉన్నామని చెప్పి ఇందు మూలంగా తెలియజేయడం జరిగింది విశాఖ శారదా పీఠాధిపతి స్వరూప నరేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీకి సప్పవరం జంక్షన్ వద్ద ఘనంగా స్వాగతం పలికిన మంత్రి కురసాల కన్నం ఉపాధి హామీ పని దినంలో వంద రోజుల నుండి నూట యాభై రోజులు పెంచాలని మరియు పెండింగ్ నిధులు వెంటనే విడుదల చేయాలని వంగ గీత విశ్వనాథ్ మహాత్మా గాంధీ ఎన్ఆర్ఈజీఏ ఉపాధి హామీ చట్టం కింద గ్రామీణ ప్రాంత అల్పదాయ వర్గాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉపాధి హామీ రోజులను వంద నుండి నూట యాభై రోజులు పెంచాలని లేని చో లెన్ సీజన్లో ఉపాధి లేక అల్పదాయ కుటుంబాలు వలస వెళ్లే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని అన్నారు పార్లమెంట్ నందు కాకినాడ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు శ్రీమతి వంగ గీత విశ్వనాథ్ కోరి శ్రీమతి గీత విశ్వనాథ్ Sir, my issue regarding Mahatma Gandhi NREGS and hence the wage employment under MG NREGA from 100 days to per household employment ceiling to 150 days during financial year 2021. Our Honorable uh, Chief Minister uh, of Andhra Pradesh, Sri Vyas Jagan Mohan Redigaru is committed to construct about 30 lakh houses in the coming three years towards uh, fulfilling the Government of India objective of housing for all 2022. Sir, all the household benefi housing beneficiaries covered under the state government program from BPL families and if an, if an exhaust of 90, day, 90